一个短命的英雄跟一个长寿的佣人，谁活得更有价值？在周瑜那里，答案是显而易见的。他至少有资格骄傲地对后世的人说这样一句话：“我只活了三十六年，你们却想了我一千八百年。”因为赤壁之战，时隔一千多年，那场大火仍然在人们的胸膛熊熊燃烧，似乎一不小心，热血就会喷涌出来。宋代大文豪苏轼在其千古名篇中有“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”。虽有小说《三国演义》不遗余力地贬低周瑜，抬高诸葛亮，然而赤壁之战的首功当属周瑜，这是毫无疑问的。赤壁之战何以能以少胜多，以五万对八十万还能取胜？周瑜何以能成为三国名将？周瑜出生名门。《三国志》中说于长壮有姿貌，是个名副其实的高富帅。他不仅文武双全，还精通音律。每次宴会上饮酒过后，即使周瑜带有醉意，只要听见弹奏者弹错一个音符，他都会立刻回头报以一笑，用以提醒弹奏者。又因为他容貌俊美、风流潇洒，所以美貌的琴姬时常故意弹错，以求他的回顾一笑，足可见周瑜的受欢迎程度。不过，在三国那个年代。相貌、情操都不重要，甚至家世也不十分重要。军事和政治上的才华才是一个人安身立命最重要的本钱。周瑜一生经历过许多战役，赤壁之战无疑是他的军事生涯中最浓墨重彩的一笔。他的谋略、从容、勇敢、忠诚都在这场战役中体现得淋漓尽致。官渡之战后，曹操精吞了袁绍的大部分领土，基本统一了北方。他志得意满。集结了百万大军，挥师南下，准备一统中原。大军刚到宛城，荆州牧刘琮就率大军来降。曹操不费吹灰之力占领荆州，于是更加得意。他借用天子的名义，向东吴下诏书，命令孙权尽快投降，归顺朝廷。诏书到达东吴，朝堂上立刻炸开了锅。当时朝中资格最老、威望最高的大臣张昭为首的部分人认为，曹操势大。东吴难以抵挡，同曹操讲和才是上策。其他大臣也众说纷纭，争论不休。只有鲁肃等寥寥几人不愿归降，但人微言轻，无法与占大多数的投降派抗衡。鲁肃在孙权起身外出时，追到房檐下，爽直地说道：“我认为张昭等人的主张会断送主公的事业。他们投降了曹操，仍旧可以做官。您如果投降曹操，将会落个什么样的结局呢？”希望您慎重考虑，并建议把当时正在鄱阳训练水军的周瑜将军请回来商量对策。孙权完全同意鲁肃的意见，当即就派人通知周瑜。很快，周瑜被孙权召了回来。果然如鲁肃所料，周瑜力主抗曹，坚决不愿投降。他认为曹操是挟持献帝的乱臣贼子，孙权的职责是扫除奸佞，而不是向奸臣摇尾乞怜。此时，孙权还是拿不定主意，周瑜便提出了此战必胜的四点理由。首先，曹操并未完全统一北方，函谷关以西还有马超、韩遂等虎视眈眈，曹操必然不敢倾巢出动。其次，曹操率领的北方士兵擅长陆战，而东吴占据长江天险，熟悉水战，曹军处于劣势。再次，时值严冬，曹军长途而来，粮草必然来不及供应。而东吴属于防守方，粮草供应源源不断。最后，曹军仓促南下，许多士兵水土不服，容易染上疾病，一支病菌。即使人数众多，又何惧之有？周瑜的分析让孙权称赞说：“此天以军受孤也。”真正下定了抗曹的决心。他在朝堂上宣布将会联刘抗曹，并拔出佩剑，奋力砍下面前的几案一脚。严明再有劝他投降的，有如此案。百官战战兢兢。抗曹之事就这样决定了下来。这场战争，双方军力完全不在一个量级，曹兵八十万，吴兵仅三万。从历史来看，东吴的失败几乎毫无悬念。为了应对孙吴内部的投降主义倾向，周瑜得出曹操自送死的结论，宣称擒杀曹操的机会就在当下。当时全天下敢说出这种话的人，恐怕没有几个，说出来又做到的，大概就只有周瑜了。另一边的曹操听说孙权不听诏令，反而要与刘备联合抗曹，勃然大怒，率领八十万大军，气势汹汹直奔东吴而来。可惜刚到长江水面上，便遇到了麻烦。
。曹军士兵多为北方人，不习水性，愿传呕吐者不计其数。为了解决这个麻烦，命令手下军士将船只首尾相连，这样战船行驶在水面上，风波不侵，如履平地。战士们运船的现象很快好转。正当曹操为连环船的计策沾沾自喜时，对水上作战十分熟悉的周瑜一眼便看出了连环船的致命缺陷。一旦使用火攻，火势蔓延，连环船必然全军覆没。但是如何使用火攻而不被曹军提前察觉，这是一个值得商榷的问题。东吴的高级将领几经商议，终于决定由黄盖诈降，送一场大火给蒙在鼓里的曹军。计划开始。黄盖首先遣人送去了一封降书给曹操，说自己将晚间来降。曹操闻之大悦，命令手下不许向黄盖的船只放箭。曹操为何如此轻易地相信了黄盖的谎言？这就与当时的社会环境息息相关了。三国时期，群雄并起，互相攻伐，一旦战败，将领为了明哲保身，投降敌军，换个主军是常有的事。曹操本人不知招降过多少将领。面对敌军，将领起降早已见怪不怪，何况黄盖投降的理由十分充分。首先，曹操大军有八十万之众，东吴可用的士兵不过三万，优劣势明显。黄盖想投降保命，再正常不过。其次，黄盖是孙坚时期就效忠孙家的老臣，此次大战却屈居于周瑜这个黄口小之下，黄盖内心愤恨不平，导致投降敌军也是理所应当。就这样。曹操在战船上兴奋地等着老将黄盖来降，谁知黄盖没打算带着满肚子秘密前来倾吐，而是在船上满载油膏和干草。当船只接近曹军战船时，黄盖立刻命令士兵点燃船只，火船接着风势急冲而去，曹军避无可避，陷入一片火海。这次火攻昭示着曹军赤壁之战的失败与曹操统一中原宏愿的破灭，也让世人看到了周瑜出奇制胜的天纵之才。领略了这位世间豪杰英雄士江左风流美丈夫的独特风采。赤壁之战看似是火攻之策的偶然奏效，实则是历史的必然。赤壁之战中的曹操自负、狂妄，制定错误的战术，轻信黄盖的诈降，这么多因素的叠加，注定了他的失败。反观他的对手周瑜，谦虚的联合刘备军队，客观的分析双方优势与劣势。谨慎地制定作战计划，别出心裁地使用诈降与火攻，如此周密的部署，岂有不胜之理？曹操最终为自己的轻狂付出了代价。他用八十万大军成全了周瑜的威名，使其威震天下，使其名垂千古。也用这场本不该失败的战役，奠定了周瑜三国名将的历史地位。周瑜指挥赤壁之战时，三十四岁，正是年富力强的当打之年。不久之后，他就向孙权提出二分天下的宏伟蓝图。可惜的是，仅仅两年之后，这位英俊风流的周郎就因病去世，年仅三十六岁。真应了一句话：“自古名将如美人，不许人间见白头。”